Den här föreläsningen handlar om räkneordning. Föreläsningens mål är att kunna redogöra för i vilken ordning man utför beräkningar när man har tal med flera olika räknesätt samt att kunna redogöra för skillnaden mellan de två olika skrivsätten för division. När man ska utföra beräkningar där det finns flera olika räknesätt så kan man inte göra det hur man vill. Man måste följa en bestämd ordning som kallas för prioriteringsregler. Att någonting är prioriterat betyder helt enkelt att det är något som man gör först. Prioriteringsreglerna ser ut så här. Att först beräknar man parenteser. Sedan potenser, det vill säga upphöjt till. Därefter tar man multiplikation och division. Och sist kommer addition och subtraktion. Det bästa är om man lyckas utarbeta en känsla för vilka beräkningar man ska utföra först. Men innan man har gjort det så måste man kunna denna ordning. Det hjälper då om man inser att det finns en logik i den. Det som har lägst prioritet, alltså det sista i listan, addition och subtraktion, är de räknesätt som man läser sig först. Vi kan säga att de är enklast. Nästa steg i listan multiplikation och division lär man sig efter addition och subtraktion. Det är lite mer avancerat. Nästa steg, potenser, lär man sig efter man har lärt sig multiplikation och division. Det är mer avancerat helt enkelt. Högst upp i listan ligger parenteser. Som är mattespråkets sätt att berätta att två tal hör ihop. Därför måste dessa helt enkelt beräknas först. Vi kör ett exempel för att visa hur det funkar. I det här uttrycket finns det både parenteser, potenser, multiplikation och addition. Enligt räknorna ska vi beräkna parenteser först. 3 plus 2 blir 5. Det vi har beräknat skriver vi om. Resten skriver vi bara av, precis som det stod. Nästa steg enligt ordningen är potenser. 5 upphöjt till 2 betyder 5 gånger 5, alltså 25. Nu ska vi ta multiplikation enligt prioriteringsordningen. 3 gånger 4 blir 12. Sist lägger vi ihop talen vi har och vi får 37 som är svar. Om vi tittar på vår lista så ser vi att addition och subtraktion har samma prioritet. Det vill säga att det spelar ingen roll vilken av dem vi beräknar först. Om vi till exempel tittar på talet 4 minus 3 plus 5 så kan man till exempel börja med att räkna ut 4 minus 3 som ju blir 1. Då har vi 1 plus 5 kvar, alltså 6. Vi får samma sak om man börjar med att lägga ihop minus 3 och 5. Det blir 2 och då har vi kvar 4 plus 2 som blir 6 igen. Man måste ändå vara lite försiktig när man arbetar med sådana här tal. Med både plus och minus blandat. Vad händer till exempel om man börjar med att lägga ihop 3 och 5? Det blir ju 8. Då får man nu 4 minus 8. Som blir minus 4. Här har uppenbarligen någonting blivit helt fel. Pausa föreläsningen och försök komma på vad. Även mellan multiplikation och division spelar det ingen roll vilken man gör först. Om vi tittar på det här talet så är nog det vanligaste att man utför multiplikationen först. Alltså 4 gånger 6 så att man får 24 delat på 2. Som vi blir 12. Men man kan faktiskt börja med valfri division först. Börjar vi med att dela 4 med 2 så får vi resultatet 2. Och vi får alltså 2 gånger 6 kvar som blir 12, precis som innan. Det är viktigt att tänka på att att man bara utför division med ett av talen i nämnaren. Den sista möjligheten 
är att man delar sexan med tvåan. Det blir tre och då får vi kvar fyra gånger tre som också blir tolv. Tecknen för division varierar lite grann mellan olika länder. Men i Sverige använder vi huvudsakligen två olika sätt. Det första av dem är detta skrivsätt. När man använder det så beräknar man först täljare och nämnare var för sig. Det vill säga i vårt fall 4 plus 6 och 2 plus 3. Detta ger 10 delat på 5 som blir 2. Det andra divisionstecknet som vi använder är det tecken ni ser här. Det finns en viktig skillnad mellan de här två sätten att skriva division. Med det andra sättet är det endast sexan som är täljare och tvåan som är nämnare. Vi ska alltså enligt prioriteringsordningen börja med att beräkna sex delat på två som ju blir tre. Då får vi kvar fyra plus tre plus tre. Som blev 10. Som ni ser så fick vi ett annat svar. Eftersom de olika sätten att skriva division fungerar olika helt enkelt. Hur ska man då göra om man vill skriva samma sak som i det översta fallet. Men med hjälp av den andra sortens divisionstecken. Då måste man använda sig av parenteser. På det här sättet. Enligt prioriteringsreglerna ska ju parenteser beräknas först. Och då får vi 10 delat på 5 som ju blir 2, precis som i det översta fallet. Slutsatsen är att i det här sättet att skriva division finns inbyggda parenteser som inte syns. Medan man när man använder det här sättet att skriva division får olika betydelse. Om man använder sig av parenteserna eller ej. Mer om räkneordning hittar ni på matteboken.se Titta nu igenom föreläsningens mål noga. Om ni inte har uppnått dem så bör ni gå tillbaka och titta på föreläsningen en gång till.